People says don't waste your time. Time is money. But what is time? Many people of the world try to find out the mystery of the time. As time goes on, the things got fuzzy. The peculiar thing about time is when you started to think about it, within a flick, it's gone. About 2500 years ago, great thinker Aristotle said, time is the most strange thing of all unknown things of the world and even today his statement is correct let's find out in this video that what we know about time time amader life er ekta integral part amra shobai jani 60 second e 1 minute hoy 60 minute e 1 ghonta hoy ebong 24 ghontay ekta din hoy kono scientist ke apni jiggesh korle she bolbe ekta cesium atom er electronic transaction holo 1 second abar onnanno scientist ra bolbe shomoy emon jinish jeta past present ar future er combination abar spiritual guru ra bole there is no past no future there is only now and you have to live in now buddha ba vedas theke amra jante pari time holo ekta cyclical pattern जेटा रिपीट होते थाके तो खोनो जो दी बोला है जे एक सेकेंड टके फिजिकली रिप्रेजेंट करूँ बा एक सेकेंड टके ड्रॉ करूँ अपनी की पार बन अपनी है तो कोनो घोड़ी छोबी आग बन बा अपनी कोनो एक टा एब्स्ट्रैक्ट जिनिशेर छोबी एके शेटा के डिफाइन कर बन बट इज इट रियल हमादे ह्यूमन ब्रेन टाइम के एक ट আমরা কাজে যাই আবার কাজ থেকে ফিরি আবার ঘুমোতে যাই এবং এই রিদমিক প্যাটারনে আমাদের দৈনন্দিন জীবন চলে এবং জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন আমরা আমাদের জীবনটাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করি তখন একটা পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমের পার্টিকুলার ইনসিডেন্টকে কানেক্ট করার চেষ্টা করি তার মানে টাইম ওতপ্রোতভাবে আমাদের মাইন্ড বা আমাদের মেমরির সঙ্গে কানেক্টেড কিন্তু আমাদের এই মেমরি বা মাইন্ড এর যে ব্রেন সেল সেগুলোকেও আমরা চেঞ্জ করতে পারি বাই ইউজিং দ্য নিউরো ট্রান্সমিটার অর ড্রাগ এমন কোন ড্রাগ যদি আমরা ইউজ করি যেখানে আমাদের ব্রেন সেলে নিউরন ফায়ারিং ইনক্রিজ হয় হচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমরা পার্টিকুলার একটা টাইম ইন্টারভালে নরমাল স্পিডের থেকে বেশি রেটে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ইনসিডেন্টকে রেজিস্টার করতে পারবো আবার যদি এমন কোন ড্রাগ ইউজ করা হয় যেটা আমাদের ব্রেন সেলে নিউরন ফায়ারিংটা নরমাল রেট থেকে কম করে দিচ্ছে তখন মনে হবে টাইমটা কম হয়ে গেছে মানে একটা পার্টিকুলার ইন্টারভালে আপনার ব্রেন কম নাম্বার অফ ইনসিডেন্টস ক্যাপচার করতে পারছে এটা ফিজিক্যালিও আপনারা দেখে থাকবেন যখন আমরা কখনো ফান টাইম কোনো পার্টি টাইম বা কোনো ভালো অ্যামিউজমেন্ট পার্কে টাইম স্পেন্ড করি আমাদের মনে হয় টাইমটা যেন খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল আবার অনেকের জীবনে যখন খারাপ সময় আসে যখন দুঃখের সময় আসে মোস্ট অফ দ্য টাইম তাদের মনে হয় টাইম যেন কাটতেই চাইছে না তার মানে টাইমটা মানুষের হিউম্যান পারসেপশনেও ক্লিয়ার পিকচার আমরা পাচ্ছি না সায়েন্টিস্ট নিউটন টাইম নিয়ে বলেছিলেন টাইম হলো একটা আনঅ্যাম্বিগুয়াস আর ইন্ট্রেন্সিক প্রপার্টি এই ইউনিভার্সের আপনি যে কোনো জায়গাতে চলে যান যে কোনো কোনায় চলে যান টাইম সব জায়গাতে একই থাকবে কিন্তু দুঃখের বিষয় উনিশশো চার সাল অব্দি আমাদের মানব জাতির টাইম সম্পর্কে যে ধারণা ছিল সেই গোটাটাই ছিল ভুল আইনস্টাইন প্রথমে তার জেনারেল আর স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির মাধ্যমে টাইম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তুলে ধরেন তিনি বলেছিলেন আসলে আমাদের ঘড়ি কোন একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কোয়ান্টিটি মেজার করে না এটা মেজার করে একটা মোশনকে ধরুন একটা এক্সাম্পল আপনি একটা বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন এবং আপনি আপনার ওই বন্ধুটাকে একটা পার্টিকুলার প্লেসে মিট করতে বলেছেন বন্ধুটার হাইট ধরে নেওয়া যায় ছ ফিট এবং বন্ধুটা আপনার আগেই সেই জায়গাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং আপনি দূর থেকে আপনার বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছেন এবার আপনি যখন দূর থেকে আপনার বন্ধুকে দেখবেন আপনি অবশ্যই আপনার বন্ধুকে ছোট দেখবেন তার অ্যাপারেন্ট হাইটটা দেখবেন কিন্তু বন্ধু যখন তার নিজের হাইটটা দেখবে সে কিন্তু ছ ফিটই দেখছে কিন্তু আপনি দূর থেকে দেখছেন বলে তার হাইটটাকে কম দেখবেন এবং আপনি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যখন বন্ধুটার কাছে আসবেন তখন আপনি বন্ধুটার হাইট ছ ফিটই দেখবেন আইনস্টাইন বলেছিলেন টাইমও এই সেম জিনিস টাইমও অ্যাপারেন মানে টাইম ডিপেন্ড করছে যে কে ঘড়িটা দেখছে তার উপরে আপনার যদি হাই স্পিডে মুভ করেন তাহলে আপনার ক্ষেত্রে টাইমটা স্লো হয়ে যাবে এটাকে তিনি বলেছিলেন টাইম ডাইলেশন আপনি লাইটের স্পিডে পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করেন এবং আপনি আপনার ঘড়িতে যখন টাইমটা দেখবেন তখন ওই এক সেকেন্ড টাইমটা আপনার ঘড়িতে আপনি ঠিকই দেখতে পারবেন নর্মালি ওই এক সেকেন্ড টাইম পাস হবে কিন্তু আপনি যদি 
সেই সময় পৃথিবীর দিকে তাকান তাহলে আপনার মনে হবে পৃথিবীটা স্লো হয়ে গেছে এবং আপনার ঘড়ির এক সেকেন্ড টাইমের মধ্যে পৃথিবীতে কয়েকটা ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে এই অ্যাপারেন্ট হাইটের ডিফারেন্স আমরা বুঝতে পারি আমাদের হিউম্যান মাইন্ড দ্বারা কিন্তু এই অ্যাপারেন্ট টাইম কিভাবে ভ্যারি করছে সেটা আমাদের হিউম্যান মাইন্ড বোধগম্য করতে পারে না টাইম আপনি কোন স্পেসে আছেন আপনি কোন মুভমেন্টে আছেন এই সবটার উপরেই ডিপেন্ড করে আমরা টাইমকে একটা আলাদা ডাইমেনশন বা ফোর্থ ডাইমেনশন হিসাবে কনসিডার করতে পারি আমাদের হিউম্যান মাইন্ড সবসময় থ্রি ডাইমেনশনালকে পারসিভ করতে পারে টাইম ডাইমেনশনটাকে পারসিভ করতে পারে না বাট টাইম ডাইমেনশন ইস দেয়ার এই টাইমটা একটা ইউনি ডাইরেকশনালি ফ্লো হচ্ছে পাস্ট থেকে ফিউচারের দিকে যাচ্ছে আপনার কাছে সব সময় অতীতের ঘটনাগুলো মনে থাকবে কিন্তু ফিউচারের ঘটনা আপনার কিছুই মনে থাকার কথা নয় তার মানে টাইম একটা ইউনি ডাইরেকশনাল ফ্লোতে মুভ করছে যেটাকে বলা হয় টাইম অ্যারো আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটির থিওরি অনুযায়ী আপনি টাইমের ব্যাকওয়ার্ডে এবং টাইমের ফরওয়ার্ডে এই দুটো ডাইরেকশানে মুভ করতে পারেন কিন্তু আপনি টাইমের ব্যাকওয়ার্ড মানে অতীতে যদি যান সেক্ষেত্রে অনেক প্যারাডক্সিয়াল ইভেন্ট আসবে যে জন্য আপনার অতীতে যাওয়াটা অনেক ক্ষেত্রেই বাধাপ্রাপ্ত হবে কিন্তু আপনি অবশ্যই ফিউচারে ট্রাভেল করতে পারবেন আপনি যদি লাইটের স্পিডে ট্রাভেল করেন তাহলে আপনার ক্ষেত্রে ঘুড়ি বা টাইম স্লো ডাউন হয়ে যাবে কিন্তু যে মানুষটা স্ট্যাটিক আছে সেই মানুষটার ক্ষেত্রে সেটা হবে না এবং সেই মানুষটার ফিউচার আপনি অবশ্যই দেখতে পারবেন আইনস্টাইনের এ স্পেসের সঙ্গে টাইম যে কানেক্টেডনেস সেটা বৈজ্ঞানিক একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার আজ টাইমটা একটা ইন্ট্রেন্সিক প্রপার্টি নয় এই মহাবিশ্বের বিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন্স গ্যালাক্সি স্টার প্ল্যানেট তাদের সবারই একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট টাইমের ডেফিনেশন এবং নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট টাইমের ভ্যালু তাদের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট জায়গাতে আসে এটা একটা ইউনিক আবিষ্কার আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে টাইম নিয়ে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি তত্ত্ব আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন আমার ভিডিওটা আপনাদের নিজস্ব মানুষদের সঙ্গে এবং কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে